আসসালামু আলাইকুম ইজিআইট ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি সবাই ভালো আছেন এই টিউটোরিয়ালে আমি দেখাবো কিভাবে আমরা একটি লারাবেল ট্যান অ্যাপ্লিকেশনে আমরা মাল্টিপল অথ সিস্টেম করতে পারি এবং আমরা কিভাবে অ্যাডমিন এল টি টেম্পলেট আমরা ইন্ডিকেট করতে পারি এখানে দেখেন আমি লারাবেল ট্যান ইনস্টলেশন করে করা দেখিয়েছি এরপরে লারাবেলটাকে আমি লারাবেল অ্যাপ্লিকেশনটাকে রান করেছি তারপর আমরা কিভাবে যখন আমাদের ফ্ল্যাশ মেসেজ কিভাবে আমরা ইন্ডিকেট করতে পারি তারপর সুইট অ্যালার্ট কিভাবে আমরা আনতে পারি এরপর লারাবেলে কিভাবে আমরা ডাটা টেবিল নিয়ে কাজ করব আর এই যে প্রসেসগুলো সবগুলো প্রসেস আমরা দেখাবো পাশাপাশি একটা আমি বুক ক্যাটাগরি নামে একটা টেবিল ক্রিয়েট করেছি এবং এই টেবিলে ক্রুড সিস্টেমটা ইন্ডিকেট করেছি কিভাবে আমরা ডাটা অ্যাড করব কিভাবে আমরা ডাটা এডিট করব কিভাবে আমরা ডাটা ডিলিট করব এবং কিভাবে আমরা ডাটা আমরা দেখব পাশাপাশি এই যে এই কার্যক্রমগুলো সম্পাদন হবে তার জন্য আমরা আমাদের যে লারাবেলের অথেন্টিকেশন সিস্টেম আছে সেটা আমরা অথটাকে ইউজ করব ইউজ করে এই ইউজারগুলোকে আমরা রুল হিসাবে কাউন্ট করব অর্থাৎ আমরা রুল ম্যানেজ করব কোন ইউজারের কোনটা অ্যাডমিন ইউজার কোনটা ম্যানেজার ইউজার কোনটা নর্মাল ইউজার এবং সবশেষে আপনাদেরকে গিট হাফ লিঙ্ক আমি প্রোভাইড করব যাতে আপনারা এই সোর্স কোডটা নিতে পারেন ওকে চলুন তাহলে আমি দেখাই যে কি আছে আমার এই স্টার্টার কিটে চলুন শুরু করি দেখেন আমি অলরেডি লারাবেল অ্যাপ্লিকেশনটাকে রান করেছি আচ্ছা এখন আমি লগ ইন করবো আমি প্রিভিয়াস একটা ইউজার দিয়ে আমি লগ ইন করতেছি অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের ড্যাশবোর্ড ড্যাশবোর্ডে আমি লগ ইন করলাম সর্বপ্রথমে দেখেন এই যে আমি ইউজার লিস্ট যদি দেখি আমার এখানে তিনটা ইউজার আছে অ্যাডমিন পারমিশন দিয়ে আছে অ্যাডমিন ইউজার ম্যানেজার ওকে তাহলে যখন কোনো নতুন ইউজার যখন রেজিস্ট্রেশন করবে তখন সে একজন ইউজার হিসেবে আমার এখানে ডিফল্টভাবে রেজিস্ট্রেশন করবে আচ্ছা আমরা একটা ইউজার রেজিস্ট্রেশন করি তাহলে দেখি আমি আর একটা ট্যাপ দিচ্ছি এখানে আমরা রেজিস্ট্রেশন করব আমি নিচ্ছি হচ্ছে এম ডি আজিজুল হক ওকে আজিজ সি এম টি অ্যাট দা রেট জিমেল ডট কম পাসওয়ার্ড দিচ্ছি আমি কনফার্ম পাসওয়ার্ড দিচ্ছি এখানে ভ্যালিডেশন শো করা আছে রেজিস্টার করলাম অর্থাৎ এম ডি আজিজুল হক উনি রেজিস্ট্রেশন করতে পারছেন এবং উনি লগ ইন লগ হয়ে গেছেন দেখেন ডিফল্টভাবে যখন একজন ইউজার লগ হবে তখন ওই ইউজারটা শুধুমাত্র এই বুক ক্যাটাগরি লিস্টটা সে দেখতে পাবে সে দেখতে পাচ্ছে কিন্তু সে অন্য কিছু কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না তার এই ইউজারটাকে আমরা শুধুমাত্র পারমিশন দিয়েছি হচ্ছে ইউজার ইউজার পারমিশন অর্থাৎ ডিফল্টভাবে যখন লগ রেজিস্ট্রেশন করবে ইউজার হিসেবে সে রেজিস্ট্রেশন করবে এবং ডিফল্টভাবে পারমিশন দিয়ে আসে সে শুধুমাত্র বইগুলো দেখতে পারবে ওকে আমরা এখন এডমিনে যাই এডমিনে আসার পর আমরা যদি রিফ্রেশ করি দেখেন এই যে আজিজুল হক নামে একজন ইউজার চলে আসছে এবং এই ইউজারটা তার ইমেল অ্যাড্রেস এত এবং পারমিশন থাকে কি পারমিশন দিয়ে আসছে সে ইউজার হিসেবে আমার এখানে রেজিস্ট্রেশন করছে আমরা যদি চাই এখান থেকে তাকে কি করতে পারবো এই যে আমরা তাকে রোল অ্যাসাইন করে দিই এডিটে যাব এডিট থেকে এই প্রেজেন্ট পারমিশন ইজ ইউজার ওকে তাহলে আমি তাকে ম্যানেজার দিয়ে দিচ্ছি সাবমিট করলাম আমি দেখেন সে আজিজুল হক উনি ম্যানেজার হিসেবে রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে এখন আপডেটেড হয়ে গেছে এবং ফ্ল্যাশ মেসেজ চলে আসছে যে ইউজার আপডেটেড সাকসেসফুলি আমরা এখানে আরেকটা ব্রাউজারে দেখছিলাম যে আমাদের এখানে ওনার পারমিশন দেওয়ার কারণে উনি শুধুমাত্র লিস্ট বুক ক্যাটাগরিটা দেখতে পাচ্ছে এখন যদি আমরা রিফ্রেশ করি দেখেন ওনার কাছে এই যে বুক ক্যাটাগরি অ্যাড করার জন্য অপশন যেটা আসছে সেটা কিন্তু চলে আসছে এখানে সে কিন্তু চাইলে বুক বই কিন্তু কি করতে পারবে সে একটা বই কিন্তু বইয়ের ক্যাটাগরি কিন্তু সে কি করতে পারবে এন্ট্রি দিতে পারবে কিন্তু সে ডিলেট করতে পারবে না এবং এডিটও করতে পারবে না আচ্ছা ওকে আমরা দেখি তাহলে আমরা একটা বই অ্যাড করার সুযোগ দিচ্ছি আমরা 
আমরা দিলাম হচ্ছে লিনাক্স নেটওয়ার্কিং ওকে নাম দিচ্ছি লিনাক্স নেটওয়ার্কিং সাবমিট করলাম আমরা দেখেন এই যে লিনাক্স নেটওয়ার্কিং এই বইটা কিন্তু চলে আসছে এবং যদি আমরা অ্যাডমিন থেকেও দেখতে পারি লিস্ট বুক ক্যাটাগরি দেখেন আমার লিনাক্স নেটওয়ার্কিং কিন্তু চলে আসছে ওকে আচ্ছা এরপরে দেখাবো যে কিভাবে এই যে আমার বইগুলো আসছে আমি চাইলে বই অ্যাড করাও দেখাইলাম এবং এখন আমরা দেখাবো কিভাবে এডিট করতে হয় এডিট তো অলরেডি করায় আমি যদি চাই লিনাক্স নেটওয়ার্কিং বইটাকে অথবা এই কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং বইটাকে আমি এডিট করবো তাহলে এডিটে যাব এডিটে যাওয়ার পরে আমি এই যে শুধু কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং দিলাম সাবমিট করলাম দেখেন আমার কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং কিন্তু চলে আসছে ওকে আমি যদি চাই যে আমার যে ইউজারটা এই লিনাক্স নেটওয়ার্কিং যে তৈরি বইটা যে এন্ট্রি দিছে এটা আমি কি করবো ডিলিট করে দিব যদি আমি চাই এখানে ডিলিটে ক্লিক করব দেখেন আমার এখানে কিন্তু সুইট অ্যালার্ট কিন্তু চলে আসছে ওকে ডায়লগ বক্স চলে আসছে আমি যদি এখানে ওকে প্রেস করি তাহলে এই ডাটাটা ডিলিট হয়ে যাবে ক্যান্সেলে ক্লিক করলে আমার ডাটাটা আগের মতোই থাকবে এখন যেহেতু আমার আগের মতোই আছে আমি যদি এটাকে যদি এখন ডিলিট করে দিই দেখেন আমি ডাটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি এবং আমার ডাটাটা ডিলিট হয়ে গেছে ডাটাটা ডিলিট হয়ে গেছে এবং প্রেজেন্ট যে ডাটা কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং সেটা কিন্তু রয়ে গেছে ওকে এখানে কিন্তু কোনো আমার নোটিফিকেশন মানে আমাদের এই ফ্ল্যাশ মেসেজ নোটিফিকেশন কিন্তু এখানে আমি ইন্ডিকেট করে নিই আমি এখানে সুইট অ্যালার্টকে ইন্ডিকেট করে দিছি ওকে ঠিক একইভাবে আমরা যখন কোনো অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করব আমরা যাতে আমাদের শুরু থেকে কাজ না করতে হয় এটাকে কিন্তু আমরা একদম লারাবেল টেনের ভাষণ ইউজ করে স্টার্টার ট্যাম্পলেট হিসেবে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন দেখেন লারাবেল ভাষণ কত ইউজ করেছি আমি আপনি আপনাদেরকে দেখাই এই যে লারাবেল ভাষণ টেন আচ্ছা এই যে আমাদের এই লারাবেল অ্যাপ্লিকেশনটা এটাকে আমরা এখন কিভাবে আপনারা আপনাদের পিসিতে আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন এবং ডাউনলোড করে কিভাবে আপনারা এটাকে স্টার্টার কিট হিসেবে ইউজ করবেন সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা দেখাবো চলুন শুরু করি আবার শুরু করি এই যে দেখুন এটা হচ্ছে আমার গিট ল্যাব রিপোজিটারি এখান থেকে এটা পাবলিক রিপোজিটারি করা আছে আপনারা এখান থেকে ইজিলি ডাউনলোড করতে পারবেন তা আমরা ডাউনলোড করে নিচ্ছি জিপ ফাইলটিটাকে আমরা ডাউনলোড করে নিচ্ছি দেখেন আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে এটাকে আপনারা কপি করবেন কপি করে যে যে ডিরেক্টরিতে রাখবেন সেটাতে আপনারা রাখবেন এটা এবং এটাকে আনজিপ করেন আচ্ছা এই প্রজেক্টটার আমি নাম দিচ্ছি হচ্ছে লারাবেল ট্যান ওয়েব ইআরপি অর্থাৎ আমি এই আমার মাল্টি ওয়ার্ড সিস্টেমটাকে আমি এক্সটেন্ড করে লারাবেল টেন ওয়েব ইয়ার ইয়ারপি করবো আপনারা আপনাদের মতো করে নাম দিবেন নাম দেওয়ার পর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটাকে আপনারা ক্রেডিট এডিটর দিয়ে ওপেন করবেন আমি এখানে ভিএস কোড ইউজ করতেছি অর্থাৎ সর্বপ্রথম আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার এই ডট ইএনভি ফাইলটাকে আমাকে রিনিয়ম করতে হবে আমি রিনিয়ম করে আমাদের ডাটাবেজের নাম দিব লারাবেল টেন ওয়েব ইয়ারপি লারাবেল হ্যাঁ টেন ওয়েব ইয়ারপি কপি করলাম কপি করে এই ব্রাউজারে পিএসপি ম্যাড ম্যাড বিন যাব আমরা ডাটাবেসটা তৈরি করে নিব আচ্ছা ডাটাবেস তৈরি কাজ শেষ এবার আমরা এখানে গিট বেস ওপেন করব গিট বেস ওপেন করে আমরা কি জেনারেট করব পিএসপি আর্টিসান কি জেনারেট ও হো ওকে আমাকে আগে প্রথমে কম্পোজার ইনস্টল করে নিতে হবে কম্পোজার ইনস্টল ইনস্টল হয়ে যাবে 
এরপর আমরা আমাদের কি জেনারেট করব এরপর আমরা যেটা করব মাইগ্রেট করব পিএসপি আর্টিফিশিয়াল মাইগ্রেট মাইগ্রেট করার আগে যদি আমরা দেখি আমাদের ডাটাবেজে কোনো এই মুহূর্তে কোনো ডাটা নাই যখন আমরা মাইগ্রেট করব তখন কিন্তু ডাটা চলে আসবে দেখেন মাইগ্রেশন সাকসেসফুলি হয়ে গেছে এবং আমরা ডাটাবেজে আমাদের টেবিলগুলো আমরা কিন্তু দেখতে পাব কি কি টেবিল তৈরি হয়ে গেছে আমার ওকে এই যে টেবিলটা যে ডাটাবেজ ডাটাবেজে যে মাইগ্রেশন এই যে এই টেবিলগুলো ক্রিয়েট হয়ে গেছে আচ্ছা এই মুহূর্তে কোনো কিন্তু কোনো ইউজার নাই কিছু নাই ওকে তাহলে আমার প্রজেক্টটাকে রান করি ফিএসপি আর্টিশন সার্ভ এবং এনপিএম রান ডেপ ওকে আমরা দেখি এখন আমরা লোকাল হোস্টে ক্লিক করলে দেখেন আমার প্রজেক্টটা চলে আসছে ওকে আমরা এখানে রেজিস্ট্রেশন করব দেখেন আমরা যখন রেজিস্টার করব তখন কিন্তু সে ইউজার হিসেবে আমাদের রেজিস্টার হবে আমি নাম দিচ্ছি এম ডি মুরাদ হোসেন মুরাদ পাসওয়ার্ড দিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট দেখেন রেজিস্ট্রেশন করলাম আমি এবং সে ডিফল্টভাবে কিন্তু আমার একটা নর্মাল ইউজার হিসেবে এজ এ ইউজার হিসেবে সে কিন্তু লগ ইন হয়েছে দেখেন রুল কত থ্রি আমরা এটা কি ওয়ান করে দিই তাহলে কিন্তু দেখেন তার পারমিশনগুলো করসপন্ডিং যে পারমিশনগুলো সেগুলো চলে আসছে আমাদের বই দেখতে পারতেছি মানে লিস্ট অফ বুক দেখতে পারবো তারপর বই অ্যাড করতে পারবো তারপর হচ্ছে ইউজার লিস্টটাও দেখতে পারবো আচ্ছা ইউজার ইউজার লিস্ট এই যে আমরা এখানে অ্যাডমিন এই যে আমাদের রুল পারমিশন কিন্তু অ্যাডমিন দেওয়া আছে এখানে যদি নতুন কোনো ইউজার লগ করে তাহলে আর যখন রেজিস্ট্রেশন করবে সেই ইউজারটাও এখানে শো করবে আমরা চাইলে কিন্তু এখান থেকে বই অ্যাড করতে পারি এখানে যেহেতু কোনো বই নাই আমি নেটওয়ার্কিং বইটাকে অ্যাড করলাম কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ওকে সাবমিট দিলাম দেখেন আমার বুক ক্যাটাগরি ক্রিয়েটেড আমার বুক ক্যাটাগরি ক্রিয়েটেড হয়ে গেছে এই যে আমাদের ফ্ল্যাশ মেসেজ চলে আসছে আমরা যদি এটাকে ডিলেট করতে চাই আমাদের কিন্তু এই সুইটার নোটিফিকেশান শো করবে আমরা যদি ডিলেটে প্রেস করি তাহলে কিন্তু ওকেতে প্রেস করলে এটা ডাটা ডিলেট হয়ে যাবে ওকে তো আশা করতেছি আমি আপনাদের এই স্টার্টার কিটটা আপনাদের কাজে লাগবে এবং আপনাদের যদি কোনো পরামর্শ থাকে অবশ্যই আপনারা কমেন্টস করবেন আর হচ্ছে আপনারা যদি এই প্রজেক্টে কন্ট্রিবিউট করতে চান অবশ্যই আপনারা রিকোয়েস্ট পাঠাবেন আর সবশেষে আপনাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের যদি কোনো পরামর্শ থাকে অবশ্যই আপনারা কমেন্টস আকারে আপনারা লিখে দিবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে